করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে গত সতেরোই মার্চ থেকে বন্ধ আছে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এভাবে একটানা পড়ালেখা থেকে বিরত থাকতে থাকতে বই বিমুখ হয়ে যাচ্ছে শিক্ষার্থীরা এমন পরিস্থিতিতে কিভাবে শিক্ষার্থীদের মাঝে পড়ালেখা স্বাভাবিক করা যায় তা জানতে জি নিউজের পক্ষ থেকে আমরা কথা বলব গরিবুর রাজেন্দ্র কিশোর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদরুল আলম সোহেলের কাছ থেকে আপনাকে প্রথমে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এমন একটি সাম্প্রতিক অনাকাঙ্ক্ষিত অনভিপ্রেত একটি সংকট যেটি সৃষ্টি করেছে করোনা ভাইরাস নামক একটা মরণঘাতি ভাইরাস এবং এর সংকটে আজকে সারা বিশ্ব কবলিত এবং এখানে জীবন ও জীবিকা যেমন আপনার সংকট সংকটের মুখে পড়েছে ঠিক তেমনি আমাদের কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তো আমরা শিক্ষক হিসাবে অবশ্যই এ বিষয়টা নিয়ে খুব বেশি উদ্বিগ্ন এবং আমরা পাশাপাশি এটাও জানি যে বিদ্যালয়টি প্রায় তিন মাস হয়ে যাচ্ছে কোনো শ্রেণী কার্যক্রম নেই যেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমরা শ্রেণীকক্ষে ক্লাস দিতে নিতে পারতাম শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমাদের ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পারত সেই স্বাভাবিক বিষয়টা এখন অনুপস্থিত সত্যি কথা বলতে কি মানুষের স্বাভাবিক জীবন যাপন প্রণালীটাই এখন চেঞ্জ হয়ে গেছে আর বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের মনোজগতের ভিতরেও একটা পরিবর্তন এসেছে এই গৃহবন্দী অবস্থায় থাকার ফলে আমরা চাচ্ছি আমাদের শিক্ষার্থীদেরকে নানাভাবে পরামর্শ দেওয়ার এবং সেটা সাধারণত আমরা আমাদের বিদ্যালয়ে তাদের রেকর্ড আছে তাদের অভিভাবকের নাম সহ মোবাইল নাম্বার সহ যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা আছে সেটাকেই আমরা ব্যবহার করছি এবং এর মাধ্যমে আমরা তাদের খোঁজ খবর নিচ্ছি তাদেরকে নিয়মিত পরামর্শ দিচ্ছি স্বাস্থ্য বিধিগুলো মেনে নেওয়া মেনে চলার জন্য তাদেরকে উৎসাহিত করছি পাশাপাশি পড়াশোনায় তাদের যদি কোনো ধরনের জানার থাকে কিছু বোঝার থাকে সেই ক্ষেত্রেও আমরা সেগুলো তাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আমরা জানি যে বর্তমান গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সংসদ টিভিতে দেশের সেরা শিক্ষকদের নিয়ে শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনা করছেন এবং করা হচ্ছে সেগুলো দেখার জন্য আমরা শিক্ষার্থীদেরকে বলছি যে তোমরা এই ক্লাসগুলো দেখবে এছাড়াও মাইমেন সিং অনলাইন স্কুল সহ বিভিন্ন অনলাইন যে ক্লাসগুলো রয়েছে সেগুলো দেখার জন্য তাদেরকে আমরা বলছি তো এক্ষেত্রে একটি বিষয় আমরা জানি যে আমরা মফসলের একটা স্কুলের শিক্ষক এখানের বেশিরভাগ শিক্ষার্থীরাই আপনার গ্রামে থাকে তাদের ইন্টারনেট অ্যাক্সেস নেই এবং তাছাড়া সংসদ টিভিতে প্রচার করার ফলে কেবল নেটওয়ার্কের প্রয়োজন পড়ে সেটাও তাদের আসলে অনেক জায়গায় নেই যে যার ফলে তারা আসলে প্রকৃতার্থে যে উপকৃত হতে পারছে সেটাও আমরা বলতে পারছি না কিছু হয়তো বা টোয়েন্টি পারসেন্ট শিক্ষার্থী হয়তো বা যারা শহরে থাকে তারা হয়তো বা এই সুযোগগুলো নিতে পারছে আর বাকি সিক্সটি পারসেন্ট যারা নাকি গ্রামে থাকে তারা আসলে এই সুযোগগুলো সেভাবে নিতে পারছে না তো আমি মনে করি আমার যেটা আর কি চিন্তা ভাবনা সেটা হচ্ছে যে সরকারের কাছে আমি বিনীতভাবে অনুরোধ করছি যে তারা যেন এই সংসদ টিভিতে এ ক্লাসগুলো প্রচার না করে বিটিভিতে যেন প্রচার করেন এবং বিটিভিতে প্রচার করলে একটা কি হবে যে আমাদের প্রতিটি শিক্ষার্থীর বাড়িতে অন্তত একটি করে টেলিভিশন সেট আছে তো তারা বিটিভিতে ইজিলি তারা ক্লাসগুলো দেখতে পারবে আর আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আমরা যে ক্লাসগুলো আমরা দেখি সেটা হচ্ছে যে ঢাকা কেন্দ্রিক যে বিদ্যালয়গুলো আছে সেখানকার যে সেরা শিক্ষকরা আছেন তারাই ক্লাসগুলো নিয়ে থাকেন তো এটার ব্যক্তিটা আর একটু যদি প্রসারিত করা যায় অর্থাৎ যদি আমরা জানি যে আমাদের সারা বাংলাদেশেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অনেক স্বনামধন্য শিক্ষকবৃন্দ এবং সেই সকল স্বনাম ধন্য শিক্ষক বৃন্দকেও যদি সম্পৃক্ত করা যায় এই সকল ক্লাসে হয়তো বা তারা ভিডিও করে সেই ভিডিওটা সেন্ড করে দিলেন এবং তারপরে সেই ভিডিওটা প্রচার করা হলো তো সেইভাবেও কিন্তু ব্যাপক সংখ্যক গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষকদেরকে কিন্তু এই শ্রেণী কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা যায় এবং তখন আমার মনে হয় যে ক্লাসগুলো আরও বেশি ফ্রুটফুল হবে হ্যাঁ শিক্ষার্থীরা আসলে আরও বেশি এ থেকে উপকৃত হবে 
এবং আমি আরেকটি বিষয় মাননীয় সরকারকে প্রধান বা সরকারকে আমি দৃষ্টি গোচর করার চেষ্টা করছি সেটা হচ্ছে যে তারা যেন এই সকল ক্লাস পাশাপাশি মোবাইল পরিষেবার একটা ব্যবস্থা করেন অর্থাৎ মোবাইল পরিষেবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে আসলে অনেকে টিভি না থাকতে পারে কিন্তু মোবাইল কিন্তু হাতে হাতে আছে সবার হয়তো বা অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল নাই কিন্তু যে সাধারণ যে মোবাইলগুলো আছে সেগুলো কিন্তু সবার কাছে আছে তো তারা যদি মোবাইলের মাধ্যমে একটা নাম্বারে যোগাযোগ করার সুযোগ পেত এবং সেখান থেকে যদি দেশ বরণ্য শিক্ষকরা তাদেরকে দিক নির্দেশনা দেওয়ার একটা সুযোগ পেতেন তাহলে আমার মনে হয় যে আরও বেশি উপকার হতো অর্থাৎ হানড্রেড পার্সেন্ট শিক্ষার্থীরাই এটার এটা সুযোগ পেতে পারত তাদের যেখানেই যে বিষয়টা নিয়েই একটা সমস্যা হতো সে বিষয়টা নিয়ে সেই বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকের কাছ থেকে একটা পরামর্শ পেতে পারত এবং সেটা ফ্রি করে দিলে কলটা যদি ফ্রি করে দেওয়া হয় তাহলে আরও বেশি ভালো হয় তো এই উদ্যোগগুলো যদি নেওয়া যায় তাহলে আমার মনে হয় যে এই লকডাউন অবস্থার মধ্যে থেকেও আসলে পুরোপুরি ক্ষতি তো আসলে মেটানো সম্ভব না তবে অনেকাংশে ক্ষতি মেটানো সম্ভব হবে আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমি বলছিলাম যে মনোজগতের কথা শিক্ষার্থীদের এ মুহুর্তে যে অবস্থার মধ্যে তারা আছে তাদের মনোজগতের ভিতরেও একটা পরিবর্তন এসেছে তারা আসলে দেখা যায় যে স্বাভাবিক যে জীবনযাত্রা সেটা যেহেতু ক্ষুণ্ণ হচ্ছে ঘরের ভিতর অবস্থান করছে তাই তারা নানা ধরনের মানসিক জটিলতায় বা সমস্যায় ভোগার একটা সম্ভাবনা আছে সেই ক্ষেত্রে আমি অভিভাবক বৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলবো আপনারা আপনাদের যে সন্তান আছে তাদের সাথে খুব সুন্দর আচরণ করুন তাদেরকে সময় দিন তাদের সাথে খেলাধুলাও করতে পারেন তাদেরকে কিভাবে বুস্ট আপ করা যায় তাদের মানসিক যে অবস্থাটা সেটাকে কিভাবে কাটিয়ে উঠা যায় সেই ব্যাপারে চেষ্টা করতে পারেন এবং সেই ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় যে এই টিভিতেও নানা ধরনের শিক্ষার্থীদের বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা যায় এবং অনলাইন যে স্কুলগুলো আছে তারাও শ্রেণী কার্যক্রমের পাশাপাশি যারা আমাদের স্কুলেরও কিছু ট্যালেন্টেড বাচ্চারা আছে যারা নাকি সঙ্গীতে কিংবা বিতর্কে কিংবা অন্যান্য অঙ্গনে ভালো হুম তারা কিন্তু এই অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে তো সেই সকল বাচ্চা শহর সারা বিদ্যালয়গুলোরও কিন্তু এরকম বাচ্চারা আছে তো সেই বাচ্চাদেরকে নিয়ে যদি একটা লাইভ প্রোগ্রাম করা যায় হ্যাঁ জুম জুমের মাধ্যমে তো তাহলে কিন্তু তারা আরও বেশি ইলেটেড হবে আরও বেশি নিজেদেরকে মানে অনুপ্রাণিত হবে এবং আমার মনে হয় যে তখন মানসিক অবস্থাটাও তাদের ভালো থাকবে বলে আমি মনে করি আপনাকে পরিশেষে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি খুব সুন্দর একটি প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করার জন্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমরা শুনছিলাম এই গৌরীপুর রাজেন্দ্র কিছু সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক বদরুল আলম সোহেলের সাহেবের কাছ থেকে উনি আসলে যে দিক নির্দেশ নির্দেশনামূলক বক্তব্য উনি রাখেছেন এবং আশা করি এই দিক নির্দেশনা আমরা যদি সরকারকে আমরা বলি বা আমরা যদি যারা কর্তৃপক্ষ আছেন তারা সকলে যদি এটি ফলো করে হয়তো আমাদের সন্তানেরা বা শিক্ষার্থীরা যারা আছে সকলের শিক্ষার একটি দিক হবে সবাইকে ধন্যবাদ